Dobrze, już się nagrywa. Możemy zaczynać. Pani Krystyno, jak Pani myśli, co się mogło wydarzyć, że Anny tu nie ma? Ania była bardzo poukładaną dziewczyną, tylko nauka się dla niej liczyła. Nie miała czasu na chłopaka, tylko ciągle siedziała i się uczyła tego holenderskiego czy szwedzkiego. Ale jak teraz tak myślę, że może trochę za bardzo się tym wszystkim przejmowała. Skupła, taka jakaś podenerwowana chodziła. Coś mówiła, że jakieś głuche telefony, jakieś znikające książki, pierścionki, jakieś takie przywidzenia miała, chyba z tych nerwów właśnie. Myśli Pani, że córka zniknęła z własnej woli? Tak mi się wydaje, że trochę za dużo nerwów miała ostatnio w szkole i ją to po prostu przerosło. Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Czy mógłbym prosić jeszcze o zapozowanie? Zrobiłbym zdjęcie, żeby było do artykułu. Ach, ojej, naprawdę? Ja się muszę przygotować troszkę. Pan da mi minutkę, tylko makijaż i włosy. Jaka jest przyczyna zniknięcia Anny? Proszę pana, to jest wszystko takie nieprawdopodobne. Może ja nadal nie mogę w to uwierzyć. Mnie się wydaje, że to może jakaś sekta ją namówiła. Podejrzewa pani, że Anna została uprowadzona do sekty? Nie wiem, naprawdę. Ale w ostatnich tygodniach Ania jakby taka była nieobecna. Od paru tygodni opuszczała zajęcia. Nie wiem, może już wtedy się spotykała z kimś nieodpowiednim, albo na jakieś spotkania chodziła. No, czy Anna była typem osoby podatnym na tego typu organizacje? Nie, skąd? Ona była bardzo poukładana, bardzo porządna dziewczyna. Kiedyś tylko coś opowiadała o tym, że jak była mała, to chciał ją zabrać z ulicy jakiś dziwny człowiek. Wtedy myślałam, że coś jej się przewidziało, ale może rzeczywiście jakaś setka za nią chodziła. Co może Pani powiedzieć o zaginionej Annie? Proszę Pana, to taka grzeczna i e, dobra dziewczyna jest. Zawsze schludnie ubrana, uczesana, zawsze w sukience. Mieszkają same z mamą piętro wyżej niż ja. Ojciec umarł już parętnaście lat temu. Ania zawsze dzień dobry, powie do widzenia, zawsze zapyta co u mnie. Miła dziewczyna. Myśli Pani, że co się stało z Anną? No ona zawsze taka ładna, więc ja myślę, że to jakieś może zabójstwo seksualne. Kręci się tu w okolicy jakiś dziwny dziad, menel taki odrażający. Niech Pan popyta Pani Jadzi z parteru, ona też go widziała. Ten menel to w ogóle, to w ogóle ja go znam. On mieszka już kupela w takim chacie pod lasem i nie wie pan o co tam robi. Na pewno zboczeniec jakiś.